ఇంకా ఎలాంటి వాటికి పార్దాటంటలు చికిత్స అందుబాటులో ఉంది ఈ సమస్యలన్నీ కూడా బాగా ఇబ్బంది పెట్టదు ఒకటి అందాన్ని ఆత్మవిశ్వాసాన్ని తగ్గించే సమస్యలు ఇవి చెప్పాలంటే ఎత్తుపళ్ళు ఉన్నా వంకర పళ్ళు ఉన్నా పళ్ళ మధ్యన సందులు ఉన్నా ఇది నెగ్లెక్ట్ చేసే సమస్యలు కాదు యాక్చువల్లీ పిల్లల్లో అయితే పదమూడు సంవత్సరాలు దాటి నుంచి టీనేజ్ కి రాగానే వాళ్ళ పీర్ కంపారిజన్ ఎక్కువగా ఉంటుంది అంటే వాళ్ళు ప్రతిది పక్క పిల్లలు ఫ్రెండ్స్ తో పోల్చుకోవడం అనేది స్టార్ట్ అవుతా ఉంటుంది సో ఈ సమస్యలు అన్నిటికీ కూడా క్లిప్పుల చికిత్స ద్వారా నార్మల్ తీసుకురావచ్చు ఇందాక ఎవరు కూడా కాలర్ అడిగారు క్లిప్పుల చికిత్స చేసుకుంటే మళ్ళీ ఫెయిల్ అయిపోతుందా మళ్ళీ ఎన్ని సంవత్సరాలు పడుతుంది అని అడిగారు సార్ మీకు కూడా ఈ ఆన్సర్ క్లిప్పుల చికిత్స లో ఫెయిల్యూర్స్ అనేవి ఉండవు సార్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ రిజల్ట్స్ ఇప్పుడు ఆధునిక దంత వైద్యం ఇవ్వగలుగుతున్నాం ఒకటి రెండోది సంవత్సరాల సంవత్సరాలు ట్రీట్మెంట్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు కేవలం కొన్ని నెలల వ్యవధిలోనే మీకు ఉండే సమస్యను కరెక్ట్ చేసి మిమ్మల్ని మరింత అందంగా తయారు చేయొచ్చు పెద్దవాళ్లకు చిన్న పిల్లలకు మాత్రమే చేయొచ్చు టీనేజ్ పిల్లలకి క్లిప్పుల చికిత్స చేయొచ్చు అనుకున్న అపోహలు ఉన్నాయి చాలా మందిలో ఏ వయసు వారైనా కూడా క్లిప్పుల చికిత్సతో ఈ సమస్యలు ఎత్తు పళ్ళు వంకర పళ్ళు పళ్ళ మధ్యన సమస్యల్ని కరెక్ట్ చేసుకుని ఏ వయసులో అయినా అందంగా అయ్యే అవకాశాలు పూర్తిగా ఉన్నాయి సో హెసిటేట్ చేయొద్దు ఎవరికైనా ఇలాంటి సమస్యలు ఉంటే చేయండి మెటల్ క్లిప్పులు వేసుకోవడం ఇబ్బంది అయితే పంటి రంగులో ఉండే క్లిప్పులు అందుబాటులోకి వచ్చాయి పంటి పైనే మా క్లిప్పు వేసుకోవడం ఇష్టం లేదంటే పంటి వెనక భాగాన్ని క్లిప్పులు అతికించి చేస్తున్నాం దాని లింగువల్ ఆర్థోటిక్స్ అంటాం త్వరగా ట్రీట్మెంట్ అవ్వాలి సెల్ఫ్ లైగేట్ అని క్లిప్పులు అందుబాటులోకి వచ్చాయి క్లిప్పుల చికిత్స అత్యాధునికతలు సంతరించుకున్నాయి సో ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళు ఎవరైనా కూడా స్క్రీన్ మీద నెంబర్ కాల్ చేసి మమ్మల్ని అప్రోచ్ అయితే మాతో కూర్చొని మాట్లాడే అవకాశం మటుకు మీకు పూర్తిగా ఎప్పుడు నార్మల్ గా టీన్ ఏజ్ లో మనం గమనిస్తుంటాం అందరు వేసుకుంటాం కానీ పెద్ద అయిన తర్వాత కూడా వేసుకోవచ్చు థర్టీస్ లో అలా కంట్రోల్ అవుతాయంటారా పళ్ళు అవుతాయండి థర్టీస్ కాదండి ఫార్టీస్ లో వేసుకోవచ్చు కాకపోతే అంటే కొంచెం టైం డ్యూరేషన్ ఎక్కువ అవుతుంది అంతే పిల్లల్లో ఎందుకు త్వరగా చేయమంటాం అంటే పిల్లలు ఎదుగుతూ ఉంటారు ఎముకలు ఫ్లెక్సిబుల్ గా ఉంటాయి రిజల్ట్స్ త్వరగా వస్తాయి పెద్దవాళ్ళ వేసుకుంటే ఒక రెండు మూడు నెలలు ఎక్స్ట్రా అవుతుంది తప్ప రిజల్ట్స్ అనేవి పర్ఫెక్ట్ గా ఉంటాయి రిజల్ట్స్ పర్మనెంట్ గా ఉంటాయి ఇబ్బంది ఏమి లేదు పర్మనెంట్ గా ఉంటే మీకు రిజల్ట్స్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వచ్చే బాధ్యత మాది అంటే చిన్న పిల్లలు టీన్ ఏజ్ లోనే చేయాలా చిన్న పిల్లలు చిన్న పిల్లలు ఇప్పుడు కాదు ఎయిట్ ఇయర్స్ లెవెన్ ఇయర్స్ వచ్చాక చేస్తూ ఉంటాం క్లిప్స్ అని అంటారు అది ఎంత వరకు కరెక్ట్ లేదండి యాక్చువల్లీ ఏ వయసు వారికైనా చేయొచ్చు కదా క్లిప్పుల చికిత్స మటుకు నోట్లో ఉండే పాల పళ్ళన్నీ పోయిన తర్వాత చేయాలి అని చెప్తారు ఎయిట్ ఇయర్స్ నుంచి కూడా ప్లాన్ చేయొచ్చు దానికి కూడా ట్రీట్మెంట్స్ ఉన్నాయి మయో ఫంక్షన్ ఉన్నాయి ఇంటర్సెప్టివ్ ఆర్థోటిక్స్ ఉన్నాయి ప్రివెంటివ్ ఆర్థోటిక్స్ అని ఉన్నాయి ఇలా రకరకాల అడ్వాన్స్మెంట్స్ ఇప్పుడు వచ్చాయి ఎయిట్ ఇయర్స్ నుంచి కనుక డెఫినెట్ గా పేరెంట్స్ ఎవరికైనా ఇంట్రెస్ట్ ఉంది ఎయిట్ ఇయర్స్ నుంచి కనుక మీ పాపని రెగ్యులర్ గా డాక్టర్ గారి దగ్గర తీసుకొస్తుంటే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఆ అమ్మాయికి అందమైన చిరునవ్వుని ఇవ్వచ్చు దవడ ఎముకలు కరెక్ట్ గా ప్రపోర్షనేట్ గా అందంగా పెరిగేటట్టు ప్లాన్ చేయొచ్చు అంతటి అత్యాధునిక అడ్వాన్స్మెంట్స్ ఇప్పుడు డెంటిస్ట్రీ లో ఉన్నాయి రైట్ నెక్స్ట్ కాలర్ అని ఒడిస్సా నుంచి శివాజీ గారు కాల్ చేస్తున్నారు శివాజీ గారు మాట్లాడండి డాక్టర్ గారితో మేడం గారు నమస్తే మేడం నమస్తే శివాజీ గారు చెప్పండి మేడం మాకు డెంటల్ ప్రాబ్లం మేడం చెప్పండి సమస్య అంటే మేము ట్రై చేస్తున్నాం ఏం చేస్తున్నారు డిఫెన్స్ ట్రై చేస్తే మాకు రీమెడిక్ అనేది ఇచ్చారనమాట అర్థం కాలేదు మళ్ళీ ఒకసారి చెప్పరా గట్టిగా మేడం మేము డిఫెన్స్ లో జాబ్ గురించి ట్రై చేస్తాను డెంటల్ ప్రాబ్లం ఉంది ఓకే సమస్య చెప్పండి ఏంటి డెంటల్ ప్రాబ్లం ఏంటి మీది రెండు డెంటల్ లేవు దాని గురించి వాళ్ళు ప్రతిసారి అబ్జెక్షన్ చేస్తాను మేడం సార్ డెంట్ పళ్ళు లేకపోవడం అనేది చాలా చిన్న సమస్య సార్ ఇప్పుడు అత్యాధునికమైన టెక్నాలజీ అందుబాటులో ఉండి కృత్రిమ దంతాలు ఏర్పాటు చేసుకోవచ్చు ఇందాక నేను చెప్పినట్టు ఇంప్లాంట్స్ ద్వారా చేసుకోవచ్చు లేదా బ్రిడ్జ్ పద్దతులు చేసుకోవచ్చు ఇవన్నీ కూడా ఫిక్స్డ్ గా పెట్టే ఆప్షన్ సార్ ఇబ్బంది ఏమీ లేదు ఇవన్నీ కూడా చాలా న్యాచురల్ గా ఉంటాయి ఎవరు గుర్తుపట్టలేరు ఇంకోటేంటి చాలా గట్టిగా స్ట్రాంగ్ గా కూడా ఉంటాయి నమిలి తినడానికి ఉపయోగపడేటట్టే కృత్రిమ దంతాలు లేకపోతే వెంటనే అమర్చుకునే అవకాశాలు ఉన్నాయి ఇది వరకు కృత్రిమ దంతాల్లోని పగిలిపోతాయి విరిగిపోతాయి అన్ని పళ్ళు ఉన్న ఒరిజినల్ పళ్ళు ఒకలా ఉంటే కృత్రిమ దంతం ఒకలా ఉంది అని ఇలాంటి ఇబ్బందులు ఉండేవి ఇప్పుడు అలాంటి ఇబ్బందులన్నీ ఓవర్ కమ్ అయిపోయాయి సార్ పార్దరెంట్లకు సొంత లాబొరేటరీస్ ఉన్నాయి ఐదు సంవత్సరాల వారంటీ కూడా ఇస్తున్నాం మేము పక్కా న్యాచురల్ పన్ను మీ ఒరిజినల్ పన్ను ఎంత అందంగా ఉందో కృత్రిమ దంతాన్ని కూడా జిర్కోనియం అనే మెటీరియల్ తో అమరిస్తే
మామూలుగా ఒరిజినల్ కంటే కూడా కృత్రిమ ఇంకా స్ట్రాంగ్ గా ఉంటాయి ఇంకా బాగా ఎక్కడ నవలి తీరచ్చు స్ట్రాంగ్ గా కాదండి చాలా అందంగా కూడా ఉంటాయి ఎవరు గుర్తుపట్టలేరు ఇది వరకు అలా గుర్తుపట్టేవారు కానీ ఇప్పుడు అలా గుర్తుపట్టలేకపోతున్నాం జిర్కొని మన మెటీరియల్ తో కృత్రిమ దంతాన్ని కానీ పెట్టగలిగితే స్మైల్ డిజైనింగ్ చేసిన ముందర పళ్ళని తీర్చిదిద్దినా కూడా చాలా అద్భుతంగా ఉంటాయి వాటి మెరుపు గానీ అందం గానీ మన న్యాచురల్ పళ్ళల్లో కూడా అంత అందంగా ఉండదు అసలు చేయించుకుని డిఫెన్స్ లో జాబ్ గ్యారంటీ వేణుగారు మాట్లాడండి మేడం నమస్తే మేడం నమస్తే వేణుగారు చెప్పండి నేను అన్నకు నుంచి కాల్ చేస్తాను మా బాబు లెవెన్ ఇయర్స్ అమ్మ ఓకే ఇప్పుడు అంటే దంతాలు వచ్చి ఊసిపోయాయి ఊసిపోయిన తర్వాత ఇప్పుడు కూడా మన ఊరిపోతున్నాయి లూజ్ గా ఉన్నాయండి లూజ్ గా ఉన్నాయి అంటున్నా రైట్ ఓకే సార్ పదకొండు సంవత్సరాల బాబుకి అయితే మీకు ఇక్కడ ప్రాబ్లం ఏంటంటే దంతాల్లోని ఏవి శాశ్వత దంతాలు ఏవి పాల పళ్ళు అనే క్లారిటీ మీకు తెలిసి ఉండాలి తెలిసినప్పుడు మీకు కన్ఫ్యూజన్ పోతుంది కాదు మీకు ఏంటంటే నాకు కూడా మీరు ఏం పాల పళ్ళు పోతున్నాయి లెవెన్ ఇయర్స్ అంటే కొన్ని పాల పళ్ళు కొన్ని శాశ్వత దంతాలు కలిసి ఉంటాయి అందులో ఊగుతున్న పనుని మీరు పర్మనెంట్ టూత్ అనుకుంటున్నారు మేబీ హనుమకొండ అంటున్నారు కాబట్టి హనుమకొండ లో మా బ్రాంచ్ ఉందండి అక్కడే ఉంది మీరు ఒకసారి స్క్రీన్ మీద నెంబర్ కాల్ చేసి ప్రాపర్ అడ్రస్ తీసుకుని బాబుతో సహా వెళ్ళండి ఇప్పుడు పార్త డెంటర్ లో సమ్మర్ కిడ్స్ క్యాంపెయిన్ జరుగుతుంది పూర్తి ఉచితంగా పిల్లలకి చెకప్ చేస్తారు పిల్లలకి తగిన కౌన్సిలింగ్ ఇస్తారు మీకు కూడా చెప్తారు ఇబ్బంది పడకుండా వెళ్ళండి ఈ ప్రాబ్లం ఏదైనా కూడా సాల్వ్ చేయొచ్చు ఒకవేళ నిజంగానే పర్మనెంట్ పళ్ళలో ఊగి పడిపోతున్నాయి అంటే తిరిగినా సాల్వ్ కాలేదన్న ప్రతి సమస్యని పరిష్కారం చూపించే అవకాశాలు పార్థ డెంటల్ లో పూర్తిగా ఉన్నాయి అలా మీరు ఎక్కడ మీకు సమస్య సాల్వ్ కాలేని వాళ్ళందరూ మాకు కాల్ చేసి మా దగ్గర రండి మీ సమస్యకి పరిష్కారం మేము చూపెడతాం దానికి తగిన ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్న స్పెషలిస్ట్ లు ఎక్విప్మెంట్ మా దగ్గర ఉంది కరీంనగర్ నుంచి రమణ కాల్ చేస్తున్నారు రమణ గారు మాట్లాడండి నమస్కారం మేడం నమస్తే రమణ గారు చెప్పండి మేడం నాకు పిచ్చి పళ్ళు ఉన్నాయి మేడం ఓకే సో అవి ఒక రెండింటిని పీజీ చేసాం మేడం ఓకే సో నోట్ నుంచి దుర్వాసన ఎక్కువ వస్తుంది మేడం ఏం ఏమంటారు సార్ ఒకటి ఏంటంటే పిప్పి పళ్ళు తీయించేశారు మీరు ముందే కొంచెం కేర్ తీసుకుని ఉంటే పిప్పి పళ్ళకి చికిత్స చేసుకుని తీయించకుండానే వాటిని వాడుకునే అవకాశం ఉంది సార్ ఎందుకంటే పిప్పి పళ్ళకి రూట్ కెనాల్ ట్రీట్మెంట్ చేసుకుని తొడుగు వేయించారు అయినా తీయించారు ఇంక జరిగిపోయిన దానికి ఏం చేయలేం కాబట్టి కృత్రిమ దంతాలను ఏర్పాటు చేసుకోండి రెండు నోటి దుర్వాసన నోరు దుర్వాసన వస్తుంది అంటే చిగుళ్లలో ఇన్ఫెక్షన్ ఉంది మీకు అయి ఉండొచ్చు పంటికి పంటికి మధ్యన పాచి చేరు ఉండొచ్చు పంటి వెనకాతల గారా పాచి చేరు ఉండొచ్చు చిగుళ్ళ లోపల గారా పాచి పట్టుండొచ్చు ఇలా మల్టిపుల్ రీజన్స్ ఉండడం వల్ల కూడా చిగుళ్ళ వ్యాధులనే వస్తాయి పిప్పి పళ్ళు కూడా మనకు పైకి కనిపించే విధంగా కాకుండా పంటికి పంటికి మధ్యన కూడా పిప్పి ఏర్పడతారు సార్ అందరం ఏర్పడి మీరు తినే ఆహారం అంతా మెల్లగా ఆ సందులోకి వెళ్లిపోయి అక్కడంతా కూడా వాసన వచ్చి చిగుర్లని పళ్ళని కూడా పాడు చేసే అవకాశాలు ఉంటాయి ఇది కేవలం ఎక్స్రే తీసి చూస్తే మట్టికే తెలుస్తుంది సో ఇబ్బంది పడకండి
ఉంది దీనికి ఏం లేదు డాక్టర్ గారి దగ్గరకు వచ్చి చెకప్ చేసి ఒక ఎక్స్రే తీసి చిన్న రీజన్ ఉంటుంది ఆ రీజన్ ని సాల్వ్ చేసేస్తే మీ నోటి దుర్వాసన అనేది పూర్తిగా ఆగిపోతుంది కృత్రిమ దంతాలు అనేది అసలు పళ్ళను పోగొట్టుకోకూడదు ఫస్ట్ పాయింట్ పోగొట్టుకున్న తర్వాత వెంటనే కృత్రిమ దంతాలను రీప్లేస్ చేసుకోవాలి ఎందుకు రీప్లేస్ చేసుకోవాలి కృత్రిమ దంతాలు ఉంటేనే ఈ సైజు షేప్ అనేది కరెక్ట్ గా ఉంటే దవడలు స్ట్రాంగ్ గా ఉంటాయి అంటే తొందరగా ముసలితనం అనేది రాదు రెండు ఒక్క పన్ను లేకపోతే నమిలి తినే సామర్థ్యం ఇరవై ఐదు శాతాన్ని మనం కోల్పోతాం మూడు పళ్ళకి జరిగే లక్షణం ఉంటది ఎక్కడైతే పన్ను లేకుండా ఖాళీ స్థలం ఉందో వాటిల్లోకి జరగాలనే ప్రయత్నంలో మొత్తం పళ్ళ సెట్ అంతా కూడా సందులు వచ్చేస్తాయి ఎప్పుడైతే పళ్ళ మధ్యన సందులు ఏర్పడ్డందో ఒకటి అపీరెన్స్ దెబ్బతింటది మాట స్పష్టత లోపిస్తుంది మూడు చిగుళ్ళ వ్యాధులు వచ్చే అవకాశాలు పూర్తిగా ఉంటాయి చిగుళ్ళ వ్యాధులు ఎవరికి వచ్చినా కూడా పళ్ళు త్వరగా వదిలైపే పడిపే అవకాశాలు పూర్తిగా ఉంటాయి సో పన్ను ఎప్పుడైనా ఒక్క పన్ను పోగానే వెంటనే ఏదో విధంగా రీప్లేస్ చేసుకోండి చాలా ప్రాబ్లమ్స్ ని మనం ఈజీగా అవాయిడ్ చేసే సాధారణంగా అనుకుంటే ముప్పై ఆరు పళ్ళు ఉన్నాయి ఒకటి ఊడిపోతే ఏమవుతుందిలే అన్న ఒక ఫీలింగ్ లో ఉంటారు అది వెనక పళ్ళు అయితే అసలు పట్టించుకోవ